嗨，大家好，我是丽。我们已经讲了爵士演唱、爵士歌曲，甚至还有提到爵士标准曲这件事情。那你有没有想过爵士标准曲究竟是什么呢？它是怎么来的呢？那我们今天就要来讲解一下这件事情喽。爵士标准曲呢，简单来说呢，就是爵士乐手他们特别喜欢演的一些歌曲。那有很多很多很多。那因为这个是从一九二零年代。开始慢慢累积，一直到现在，其实都陆陆续续都还有一些新的作品。那所以应该有个几百首、上千首吧，这样子。有的时候你也会看到有些乐手，他们会拿出一本厚厚的书，上面写 Real Book， 那个其实就是一个像是爵士标准曲集这样子。那上面会有的就是这些歌曲的，比如说 Fly Me to the Moon 啊，它的 melody， 它的旋律的 line， 以及和声、和弦进行这样。它不会，它不会像是一般的。呃，那种古典的曲子，就是所有的东西都帮你写出来，然后你要完全照着弹。没有爵士的曲子的话，通常都是他给你一个这个叫 l e s h e 他给你一个很大概的方向，有 melody， 然后还有和声进行，然后你们就可以在上面发挥。所以你对于你的这个和声啊，还有你的 melody， 你要有很深入的了解，你才有可能在上面做文章。OK， 那现在回来讲到爵士歌曲。是怎么来的？第一件事情就是爵士乐手他们爱玩的这些歌变成一个爵士标准曲，就是为什么是标准？因为这个英文叫做 jazz standards， 就好像说，哎，这个是我们大家都会玩的一个 standards， 一个普及的曲子。那我们所以叫爵士标准曲、爵士曲目，或者是有的时候台湾可能会翻成是爵士的经典歌曲。那这边也想要跟大家分享一个蛮有趣的事情是。嗯，爵士标准曲它的来历，爵士是什么呢？其实它就是在当时候的流行歌曲，比如说20年、30年、40年、50年、40年代、50年代，其实是爵士的 swing era， 它是这个最精华的摇摆年代。当时候四五年年代，就是有一些呃爵士乐手，他们可能自己会写曲子，然后也也有一批人，他们是专门就是作曲的的人，可能作曲作词，就有点像是现在流行歌会有一批人在作曲啊、作词啊、填词啊，就是会分工很分得很细。那像是 George Gershwin 啊，或者是这个 Jeremy Kern 啊，其实都是当时候非常有名的作曲家。那有的时候，其实他们做这些曲子不是只是为了爵士乐手来做，他们其实是有一个目的的。他譬如说，他是帮百百老汇 （Broadway show） 或者是一个音乐剧，他们写的这些歌。譬如说，《I Got Rhythm》，它就是一个音乐剧里面出来的歌，或者是有一首《Jazz Standards》，它是《Love for Sale》，这个是我最近蛮常唱的，然后我很喜欢跟大家讲一下说是怎么来的。呃，这个曲子为什么会有趣呢？因为它其实它在这个音乐剧里面是一个角色。在唱这首歌《Love for Sale》，他的爱是要拿出去拍卖的，因为其实这个角色她是一个妓女，她是一个卖身卖艺的妓女。OK， 所以她唱这首歌，她在说什么？她说：“我今天我要来拍卖我的爱情，有谁要来买？你只要出个价钱就可以来买，甚至我所有的爱我都经历过，新的爱、旧的爱、老的爱、少的爱，我全部都经历过，而且我可以给你。”最好最好的爱，但是唯一一种爱我不卖，就是真爱。真爱我不卖，多棒啊！这歌词哇，我就觉得这是这些 jazz standards。如果你真的深入去理解它，呃，背后的故事啊，或者是它怎么来的啊，以及可能音乐剧，甚至你也可以去看看它整出音乐剧在做什么，其实你都可以对于爵士有更深的理解。OK， 那我们有提到说，就是这个爵士标准曲，它很多时候，譬如说它是从音乐剧来的，它是从百老汇来的，它是从这个很多爵士乐手，甚至是爵士乐手觉得，哎、欸，这些音乐剧的歌或者当时的流行歌好好听哦、喔，他们自己拿来演，然后他们就变成是一个 standard， 就很常演。就譬如说啊，现在大家就很喜欢周杰伦的歌，于是周杰伦就变成一个标准曲了。OK， 或者是他写歌的方式也会被后面的人在写写这种抒情歌的时候拿来，就是当成是一个参考等等的，它变成是一种风格。那在爵士里面也是有这样的事情。那爵士因为它基本上它是差不多一百年的历史，从一九二零年代开始一直到现在，其实它都还在进行当中。那所以它会有这个老的歌、年轻一点的歌，然后再更现代一点的歌曲这样子。那这中间呢，就会牵涉到这个爵士的历史，譬如说最一开始可能牛奥良的时代啊，或者是这个爵士的经典摇摆时
代，或者是刨薄音乐啊，或者是 hard bar 硬刨薄呃时代，或者是这个现代音乐等等的，这个就会跟我们的爵士历史很有关系了。所以呢，嗯，现在你在听到的爵士的这些歌呢，有一些是很经典经典的，比如说 Fly Me to the Moon， 比如说 On the Sunny Side of the Street， 比如说 I Wish You Love 等等的这些歌曲，就有点像是我们去听，譬如说月亮代表我的心。比如说《亲密爱人》这些老歌，然后我们在新唱它 ，OK， 是这个感觉。那也不用觉得它很远，它其实就是啊、呃、生活的一部分，那也是一个聆听音乐的一个选择。所以以上呢，就是爵士音乐是怎么来的，以及爵士标准曲是什么。如果你喜欢我的影片的话，欢迎在底下留言，我都会回复你们的留言。然后你的留言以及回馈是让我继续拍片最大的动力。喜欢我的影片，欢迎按赞，也欢迎分享给你所有的朋友。那我们就下次影片再见喽，拜。